嗰啲咩困難咧？咁啊，今日咧喺呢個食譜咧，材料同埋步驟咧都非常之簡單嘅。就算你係留學生，你係煮中餐嘅新手咧，都一定會成功。Hello， 我系李伦。咁今日咧，我想同你喺瑞士度煮柱咸牛腩。唔知道住喺欧洲嘅你咧，平时想煮中餐嘅时候，有冇遇过啲咩困难咧？咁我今日分享呢个食谱咧，材料同埋步骤咧都非常之简单嘅。就算你系留学生定系煮中餐嘅新手咧，都一定会成功。咁喺我哋开始之前咧，如果你都想睇多啲喺欧洲度可以煮到嘅亚洲菜食谱嘅话咧，就希望你可以订阅、留言同埋分享出嚟啦。咁事不宜迟啦，我哋即刻开始。相信住喺歐洲嘅你咧，平時煮中餐嘅時候應該會遇過買唔齊材料呢個問題噶啦。咁今日分享呢個食譜咧，所有嘅材料咧都可以喺瑞士嘅中超或者一般超市度買到，而且味道咧係絕對唔會比起你喺香港食到嘅差嘅。如果你真係好掛住香港嘅話咧，就一定要試下煮啦。咁我哋洗乾淨材料之後咧，第一件事咧就係切咗啲牛腩先啦，大約兩啖咁咧就最有牛口啦。话说唔知系咪因为瑞士人唔系好中意食嘅关系呢？牛腩喺瑞士嚟讲呢，都算系一种几平嘅肉嚟嘅，好多时候呢，减价呢都剩返好多喺度，所以对好似我咁嘅香港人嚟讲呢，牛腩真系我雪柜里面嘅常客啊！唔知道你住嗰个城市系咪都系咁嘅呢？然之后咧就将姜切片、葱切段，同埋拍两粒嘅蒜头。咁跟住呢，我哋就可以進行煮嘅第一個步驟啦，就係同啲牛腩飛一飛水。咁飛水呢就好簡單嘅，首先呢就落牛腩，再加埋頭先切好嘅姜、葱、蒜，再加多一殼嘅肇慶酒同埋少少嘅胡椒粒，最後呢就加埋凍水冚嗰啲牛肉呢，就可以開火煮㗎啦。一開始呢，就開大火煮熱啲水，等啲水就快滾起嗰陣時呢，就轉細火。記得呢個過程呢，千祈唔好冚蓋喎。咁飛水呢個步驟呢，就非常之重要嘅，因為如果你唔咁樣做嘅話呢，肉入面嘅酥臭味呢，就會留返喺牛腩入面。咁你轉頭燜嗰陣時呢，呢陣味呢，就會去晒所有食物度㗎啦。所以如果飛水飛得好嘅話呢，呢、這個餸呢，你已經成功咗一半啦。咁趁住呢個時間呢，我哋就可以準備埋個白蘿蔔啦。將個白蘿蔔刨完皮之後呢，就切成牛腩差唔多嘅大細。然後你可以攞啲鹽去揦一揦佢，呢、这、一個步驟咧就唔一定要做嘅。不過如果你做咗嘅話咧，就可以將白蘿蔔入面嘅草青味逼出嚟，同埋咧轉頭燜嗰陣時咧都會入味啲嘅。飛水大約五分鐘之後咧，就可以撈翻一啲牛腩備用。咁呢啲水咧就唔要噶啦，可以倒咗去。洗翻乾淨個鍋之後咧，你就可以開中細火，加啲油落去，等啲油燒熱咗咧，就將啲姜、葱、蒜抌落去，爆一爆佢。炒到咁上下咧，就可以加埋啲牛腩落去一齐炒啦。等到牛腩入面啲油咧都逼埋出嚟嘅时候，就可以加一蓋嘅肇庆酒同埋一壳嘅柱侯酱咧一齐炒嘅。当啲牛腩煎到差唔多表面金黄色嘅时候咧，就可以加埋滚水落去冚嗰啲牛腩。呢、这个时候咧，你就可以加一壳嘅生抽同埋一壳嘅老抽，一粒嘅冰糖，一塊嘅腐乳。同埋花椒、八角咧，都放埋落去。如果你中意嘅话咧，都可以落块陈皮落去嘅。陈皮，你头先都冇讲要陈皮。咁呢包陈皮咧，系我喺香港度带翻嚟嘅。我喺瑞士咧，搵几都搵唔到啊。咁住呢个餸咧，其实有冇陈皮都冇问题嘅，所以落唔落都得。始终我住嘅地方唔及得伦敦嗰啲大城市咁有咁多亚洲嘅食材，所以煮中餐嚟讲咧，难度咧真系几高嘅。唔知道你住嘅欧洲城市系咪都系咁嘅咧？而你又有冇啲咩香港嘅食材你系好挂住嘅咧？歡迎喺留言度講下。咁放齊曬啲材料落去之後咧，你只需要冚埋個蓋，將個火校到微滾，俾啲牛腩咧喺度燜三十到四十五分鐘。咁呢個時間咧，你就可以去做自己嘢噶啦。得閒過嚟望兩眼，反一反啲牛腩，同埋確保咧個煲入面有水咧就得噶啦。咁三十到四十五分鐘之後咧，就可以將啲洗乾淨嘅蘿蔔咧放埋落去，繼續俾佢燜多四十五分鐘。点解我一开始话呢个食谱好啱留学生或者煮餸新手煮呢？因为你都睇到噶啦，呢、这个食谱咧其实冇乜技巧可言嘅，只系需要你有耐性嘅啫。得闲咧，只系过嚟望一望够唔够水，同埋反一反啲肉咧，咁就可以噶啦。所以如果你系留学生嘅话咧，你就可以一路温书做自己嘢，一路煮啦。尤其是系就嚟考试或者赶功课嗰阵时咧，煮呢个餸咧就最啱啦。好啦，咁再过多四十五分钟咧，我哋翻嚟睇下啦。你睇下呢个时间系咪已经似模似样呢？咁呢個時間呢，你就可以將頭先啲香料啊、陳皮嗰啲呢，夾返出嚟，繼續喺度煮多陣。
趁住呢个时间咧就可以洗定米啦。喺煮饭之前咧，俾啲米浸半个钟嘅话咧，啲饭咧煮出嚟咧都会好食啲嘅，亦都可以俾多啲时间咧俾啲牛腩同埋萝卜咧去焖下。咁喺我哋煲饭之前呢，就可以趁呢个时间试下味啦。呢度呢，你就可以跟返自己嘅口味，睇下使唔使加返少少盐或者糖落去做调整嘅。同埋如果你雪柜里面有啲咩剩返嘅嘢呢，你都想摆埋落去嘅话呢，就可以趁而家啦。咁饭就煲好啦，呢、这个时间咧牛腩都差唔多啦。我煮呢盘嘢咧就煮咗半日啦，唔知道你睇到呢度咧肚饿未咧？咁最后我哋加埋少少嘅葱花同埋麻油落去咧，咁就食得噶啦。今日条片咧就去到呢度啦，唔知道你睇完之后咧会唔会都有兴趣喺屋企度试下煮咧？欢迎喺留言度话俾我知啊！咁如果你都想睇多啲喺欧洲度可以煮到嘅亚洲菜食谱嘅话咧，就希望你可以订阅、赞我同埋分享出去啦。咁我食饭先啦，我哋下条片再见啦，拜拜。